ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പ്ലസ് ടു സുവോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഈ പാഠത്തിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കായ എസ് ടി ഡി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് എസ് ടി ഐ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എസ് ടി ഡി വെണറിയൽ ഡിസീസസ് വി ഡി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ ടി ഐ ഇനി ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഗൊണേറിയ സിഫിലിസ് ജെനിറ്റൽ ഹെർപ്പിസ് ക്ലാമിഡിയാസിസ് ജെനിറ്റൽ വാർഡ്സ് ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എയ്ഡ്സ് ഇവയെല്ലാം എസ് ടി ഡിസ് ആണ് ഇനി എസ് ടി ഡിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏളി സിംറ്റംസ് ആയി പറയുന്നത് ഇച്ചിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ സ്വെല്ലിങ് ഇൻ ജെനിറ്റൽ റീജൻ ജെനിറ്റൽ റീജനിൽ ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകളാണ് ഏളി സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ലേറ്റർ സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിലോ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ് അബോഷൻസ് സ്റ്റിൽ ബേർത്ത്സ് എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി അതായത് യൂട്രസിന് പുറത്ത് പ്രഗ്നൻസി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുക ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്ധ്യത ക്യാൻസർ ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇവയെല്ലാമാണ് ലേറ്റർ സിംറ്റം ആയിട്ട് എസ് ടി ഡിയുടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി റൈഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു പ്രിവെൻ്റ് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ടി ഡി തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് അറിയാത്ത പങ്കാളികളുമായിട്ടുള്ള സെക്സ് ഒഴിവാക്കുക ആൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് കോണ്ടംസ് ബിഫോർ കോയിറ്റസ് ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോണ്ടംസ് പോലെയുള്ള ബാരിയർ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക കൺസൾട്ട് എ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്തിൻ വിത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയാൽ നല്ല ഡോക്ടറെ പോയി ചികിത്സ തേടുക കണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ആർട്ട് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആർട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ കപ്പിൾസ് ഹാവിങ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി അതായത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന കപ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വന്ധ്യത ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളാണ് ആർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവയുടെ എല്ലാം അബ്രിവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ടി ഐ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എം ടി പി മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എസ് ടി ഡി സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് വി ഡി വെണറിയൽ ഡിസീസസ് ആർ ടി ഐ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർട്ട് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് സിഫ്റ്റ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഗിഫ്റ്റ് ഗാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്സി ഇൻട്രാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇൻജെക്ഷൻ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് അതായത് എസ് ടി ഡിയുടെ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഗീവ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എസ് ടി ഡി എസ് ടി ഡിക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടു അവോയ്ഡ് എസ് ടി ഡി എസ് ടി ഡി തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളും എഴുതണം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എയ്ഡ്സ് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ Avoid sex with unknown partners. രണ്ടാമത്തെ ആൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് കോണ്ടംസ് ബിഫോർ കോയിറ്റസ് അതായത് ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കോണ്ടംസ് പോലെയുള്ള ബാരിയർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും എസ് ടി ഡി തടയാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം എസ് പാൻഡ് ആർട്ട് സജസ്റ്റ് ദി ആർട്ട് വിച്ച് മേ ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ എന്തായാണ് രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനാബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെയിൽ പാർട്ട്ണർ ടു ഇൻസെമിനേറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ ആ സമയത്ത് അതായത് മെയിൽ പാർട്ട്ണറിന് ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ട് മെത്തേഡ് 
അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫ്രം ആൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് എ ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ്ഡ് എ ചൈൽഡ്ലെസ് കപ്പിൾ ടു അണ്ടർഗോ ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് എസ്പാൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് മെൻഷൻ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ നോവം കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡോണർ ഒരു ഡോണറിൽ നിന്നും ഓവം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു ദ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓഫ് അനദർ വുമൺ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ അതായത് ദമ്പതിയിലെ വുമണിൽ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഹു കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഓവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓവത്തിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാനും അതുപോലെ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കുഴപ്പമില്ലാത്ത യൂട്രസ് ആയിരിക്കാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ട് മെത്തേഡാണ് ഏത് ഗിഫ്റ്റ് The treatment facility advertised on the brochure of a private clinic is shown below. A. Can you suggest what type of clinic is? B. Make a brief note on following treatment procedure. ഐ വി എഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് കാണിക്കുന്ന ക്ലിനിക് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക് ആർട്ട് ഒന്നും എഴുതാം ഇനി ഓരോ മെത്തേഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഐ വി എഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ഏസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള പോലെ തന്നെ അതേ കണ്ടീഷനിൽ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എംബ്രിയോ പിന്നീട് യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഐ വി എഫ് അടുത്തത് ഏതാണ് ജിഫ്റ്റ് സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ദ സൈഗോട്ട് ഓർ ഏളി എംബ്രിയോസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ദി ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് എംബ്രിയോസ് വിത്ത് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ടു ദി യൂട്രസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇസ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഏളി എംബ്രിയോസ് അതായത് എട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് വരെ ആയി തീർന്ന എംബ്രിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്കോ എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻ യൂട്രസിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ജിഫ്റ്റ് അടുത്തത് ഗിഫ്റ്റ് ഗ്യാമേറ്റ് ഇൻട്രാ ഫെലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എൻ ഓവം കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഡോണർ ഇൻ ടു ദ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓഫ് അനദർ വുമൺ ഹു കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ബട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് സ്യൂട്ടബിൾ എൻവയർമെൻറ്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്വന്തമായി ഓവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വീകരിക്കുന്ന ആർട്ട് മെത്തേഡാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓവം ഡോണറിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീയിലേക്ക് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് പിന്നീട് ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂട്രസിൽ വെച്ചും നടക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനുമായി കാണാം താങ്ക്